En este vídeo queremos explicar la página web Accesibilitas. Hablaremos de qué es, cómo funciona y para qué te puede servir. Esta página web es de la Fundación 11 y el Real Patronato sobre Discapacidad. Con esta página web queremos compartir documentos y conocimiento sobre accesibilidad. La accesibilidad es, por ejemplo, poder moverse en silla de ruedas sin barreras como escalones, poder leer libros aunque seas una persona ciega, poder entender las leyes aunque tengas discapacidad intelectual. Una curiosidad, accesibilitas significa en latín accesibilidad. En esta web puedes encontrar leyes, guías, noticias, jornadas y cursos para apuntarte y mucho más. La página web está pensada para personas interesadas en accesibilidad como profesionales de la accesibilidad, administraciones públicas, ayuntamientos, universidades, entidades sociales. En resumen, si te interesa la accesibilidad, te interesa conocer esta página web. Te vienes conmigo y te la enseño. ¡Tachán! Aquí tenéis la página web. En la portada hay información destacada de varias secciones. Ahora vamos a conocer estas secciones que ves en el menú de arriba. 1. Actualidad. 2. Casos de éxito. 3. Cursos y jornadas. 4. Guías, manuales y estudios. 5. Normativa, técnica y legal. 6. Productos de apoyo. Ojo, en la portada también está el enlace a la mediateca. Una mediateca es como una biblioteca, pero en lugar de libros tiene vídeos o presentaciones. Por ejemplo, fíjate, aquí tienes charlas enteras grabadas. Ahora vamos a ver una a una las secciones del menú de arriba. 1. Sección de actualidad. Aquí tienes noticias relacionadas con accesibilidad. Entra en esta sección para saber lo último sobre accesibilidad. Por ejemplo, noticias de temas actuales. 2. Sección de casos de éxito. Aquí puedes encontrar buenos ejemplos de accesibilidad. Son casos en los que la accesibilidad está bien hecha. Por ejemplo, obras realizadas en edificios o calles, iniciativas sobre tecnología o productos y servicios de salud. Con estos ejemplos puedes aprender mucho. Te pueden servir para inspirarte y hacer proyectos de manera parecida. Vamos a buscar un ejemplo. Como ves, están organizadas por categorías. Pulsamos comunicación y tienes varios títulos. Mira qué interesante. Pone publicaciones de lectura fácil de plena inclusión Castilla y León. Pulso en el título y puedo ver la ficha. 3. Sección de cursos y jornadas. En esta sección tenemos un calendario de cursos o jornadas de cada mes. También tienes los títulos de los cursos abajo. Puedes pulsar en el título de cualquier curso para tener más información y apuntarte. Vamos a volver a la sección. Ahora fíjate en estos botones. Puedes elegir el mes y el año y buscar cursos y jornadas en otro momento. Por ejemplo, si te interesan los cursos de septiembre, pones el mes y el año y ahí están. 4. Guías, manuales y estudios. En esta sección tienes un montón de documentos para aprender sobre accesibilidad. Están organizados por categorías. Imagina que te interesa la tecnología. Pulsamos en la categoría y salen muchos títulos. Anda, mira este. Redes sociales, conéctate de manera segura y responsable. Pulso el título y aquí está la ficha. Y en este enlace puedo consultar el documento. 5. Normativa técnica y legal. En esta sección tienes normas y leyes sobre cómo hacer la accesibilidad. Primero tienes que elegir entre dos tipos de normativas. Una, normativa técnica. Dos, normativa legal. La normativa técnica son los documentos que indican qué debemos cumplir para conseguir la accesibilidad. La normativa legal son las leyes sobre accesibilidad. Primero tienes que escoger aquí arriba entre normativa técnica y normativa legal. Luego 
puedes elegir por categorías. Pero ahora imagina que esta vez no buscas algo concreto. Quieres hacerte una idea de todo lo que hay. Pulsa este botón, abrir todo. Ahora salen todos los títulos de cada sección y puedes leerlos. Así no tienes que abrir uno a uno. El botón abrir todo también está en las secciones. 1. Normativa legal y técnica. 2. En la sección de casos de éxito. Y 3. En la sección de guías, manuales y estudios. Mira, aquí tienes la norma de lectura fácil para validadores de documentos. Pulsa en ella para ver la ficha. En este caso no hay enlace. Pone Hazte Premium para acceder a la norma. Luego explicamos esto. 6. Productos de apoyo. Los productos de apoyo son los que nos ayudan a hacer algo o participar. Pueden ser instrumentos, tecnología o equipos, entre otros. Suelen utilizarlo las personas con discapacidad o las personas mayores. Por ejemplo, una silla de ruedas o unas muletas. En esta sección tienes dos cosas. 1. El banco de productos de apoyo. Imagina que necesitas un producto de apoyo para ir a la universidad o para tu trabajo. Puedes pedir que te lo cedan de forma gratuita. Para eso tienes que firmar un contrato de préstamo con el apoyo de la universidad donde estudias o la empresa donde trabajas. Aquí tienes el enlace. 2. Productos de apoyo para imprimir. Quizá ya sabes que hay impresoras que imprimen productos. Se llaman impresoras 3D. En esta galería puedes ver productos de apoyo. Si necesitas uno, entra en la ficha. Puedes descargar el archivo para imprimir el producto de apoyo. Por ejemplo, aquí tienes un archivo para imprimir un pastillero y así guardar tus pastillas. Cómo buscar en la página web. Ya hemos visitado las seis secciones, pero falta esta última. Búsqueda. Pulsa en ella y pon algo que te interese. Por ejemplo, lectura fácil. Aquí tienes todo lo que hay en la página web sobre este tema. Normas, jornadas, cursos, guías o casos de éxito. Nos falta un detalle. El área privada. ¿Te acuerdas de que en la normativa técnica encontramos este enlace? Ponía, hazte premium para acceder a la norma. Significa que hay una zona de la página web con más opciones. Pero ojo, a esta sección solo pueden entrar personas que trabajan en administraciones públicas, universidades y entidades sociales. Por ejemplo, si trabajas o colaboras en una entidad, propon crear una cuenta de la entidad. ¿Qué puedes hacer en esta sección? Consultar de forma gratuita normas que suelen ser de pago, participar en foros o sugerir contenido, por ejemplo, proponer que suban una guía. Si tienes alguna duda sobre accesibilidad, ve al final de la web y pulsa contacta, rellena el formulario para enviar tu duda. El equipo de accesibilidad te responderá por correo electrónico. Gracias por acompañarme en esta visita a la página web de Accesibilitas.